ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു പ്രണിതാസ് മാരഡേസ് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു മഴയും കാറ്റും ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ആറര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ വല്ലാത്ത മഴയായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുക മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാജി ഫീൽ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം അതായത് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിളക്കൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴയൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മതി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കഞ്ഞിയും പയറും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടെ കുറച്ച് അച്ചാറും അങ്ങനെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിനാ പയർ തോരന് പോരെ ഈ ഗ്രീൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഗാർഡൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വെക്കണം അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രേസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം സ്പ്രൗട്ട്സ് പിന്നെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രീൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രേസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വാങ്ങ ആമസോണിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഹോളുള്ള മെഷീൻ്റെ ഒരു ട്രേ എടുത്തു കൂടാതെ ഒരു സോളിഡ് ട്രേ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സോളിഡ് ട്രേയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മെഷീൻ്റെ ട്രേ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ നടുക്കൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചു എന്നിട്ട് മെഷീൻ്റെ ട്രേ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്രൗട്ട് ഇട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഈ റെഡ് ട്രേയുടെ മേളിലോട്ട് അതായത് ഈ മെഷീൻ്റെ ട്രേയുടെ മേളിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രൗട്ട്സ് എല്ലാം നാശമായി പോവും അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ച പഴയ പാത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം ചെറിയ ഒരു കണ്ടെയ്നറും എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇടണം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറേ ഹോൾസ് ഇടണം വേരിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പപ്പടം കുത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പ് ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വേണം വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അതിനൊരു വാട്ടർ സ്പ്രേ വേണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ സ്പ്രൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പ്രൗട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ രാത്രി കുറേ പയർ ഞാൻ പയർ ഏറ്റവും എളുപ്പം വളരുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ പയർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും പയർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ദിവസം രാവിലെ എടുത്ത് ആ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പെല്ലാം അടച്ചതിന് ശേഷം അത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രൗട്ട്സ് വന്നു അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഈ ഗ്ലോ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ഡേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് വിത്ത് പാകുന്ന പോലെ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിടരുത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിതറി ഇടണം കേട്ടോ ഒരു ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടി വരുന്ന രീതിയിൽ വിടണം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളം 
ഈ തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് പിന്നെ ഇട്ട പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചീരയിലെല്ലാം അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അരിയുക ഇതിൻ്റെ വേരൂടെ ഇട്ട് അരിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യമേ മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആ ഇരിക്കുന്ന തേങ്ങയും തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഇളക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൂടെ കുറച്ച് ഉഴുന്നോരി പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഇലക്കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ ഉഴുന്നോരി പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുമന്ന മുളക് കറിവേപ്പില ഇട്ടുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻസിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിലീഷ്യസ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ മൈക്രോ ഗാർഡൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ ഗാർഡൻ്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മഞ്ജു പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ അജിത ചേച്ചി ബിന്ദു ചേച്ചി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ